একদল বলছিলেন ধোঁয়া যখন দেখা যাচ্ছে তখন আগুন নিশ্চয়ই লেগেছে খুঁজতে হবে আগুনের উৎস কোথায় আরেক দল বলছিলেন রোজ্জুতে সর্প মানে দড়ি দেখে সাপ বলে মনে হচ্ছে বৃষ্টিস নেই ভয়ের কিছু নেই কিন্তু আজকে দু দলেরই যাবতীয় জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে পোর্ট গেস্ট হাউসে দীর্ঘ বৈঠকের পর বাইরে এসে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সাংসদ এবং বলা ভালো মতুয়া ঠাকুরবাড়ির কল্যাণে মতুয়া ভোট যার মাধ্যমে বিজেপিতে ক্রমশ একটু 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 করে গিয়ে সংহত হয়েছে বলে বিজেপির অন্দরমহলের নেতারাও মানেন এ রাজ্যে মতুয়া ভোটের কারিগর আপাতত আপাতত সেই রাজ্যের এই রাজ্যের মতুয়া ভোটের একমাত্র প্রতিনিধি শান্তনু ঠাকুর সেই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সামনে এসে যা বললেন তাতে চোখ কপালে উঠেছে অনেকে আসুন আগে কি বলেছেন শান্তনু ঠাকুর সেটা শুনি তারপর আসব আজকের বিতর্কে শান্তনু ঠাকুরের সাংবাদিক বৈঠক আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে দু পার্সেন্ট থেকে যারা ফর্টি পার্সেন্টে নিয়ে গেল সেই সার্বিক জায়গাটাকে হঠাৎ করে মুছে দেওয়ার কারণটা কি আমি এই কারণটাকে জানতে চাই আমার মনে হয় না এই সমস্ত বিরো এই যে যে বিশেষ কারণগুলো এই কারণগুলো উপরিতন নেতৃত্বের মাথায় আছে কারণ ইউপিতে ভোট চলছে যে কারণে আমি এই বিষয়টা নিয়ে আর বেশি উচ্চ বাচ্চ করিনি কিন্তু এটা অবশ্যই দরকার আছে যে যারা টু পার্সেন্ট থেকে ফর্টি পার্সেন্টে যারা নিয়ে গেল তাদেরকে নব্বই শতাংশ মানুষকে কমিটি থেকে এবং শুধু কম মেন কমিটি নয় জেলা স্তর থেকে শুরু করে ব্লক স্তর থেকে শুরু করে বুথ স্তর থেকে শুরু করে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে কি আবার আমি একটা চারাগাছ থেকে তৈরি করব যেখানে সেটা একটা মাঝারি গরম তৈরি হয়েছিল এই জায়গাটাকে আমরা আগামীতে যাতে হতে না হতে না দেয় যে কারণে আমাদের একত্রিতভাবে বসা এবং সেই এরই প্রতিবাদ আমাদের আগামীতে চলবে নির্যাসে এই ছিল শান্তনু ঠাকুরের বক্তব্য কিন্তু এখানেই তিনি থামেননি রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী শুধু রাজ্যে নয় দেশের সমস্ত রাজ্যে এমনকি কেন্দ্রীয় স্তরে বিজেপিতেও সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের কাছেই থাকে সংগঠনের চাবিকাঠি শান্তনু ঠাকুরের বিদ্রোহের উদ্দেশ্য আজকের এই সাংবাদিক বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য টার্গেট কি তাহলে অমিতাভ চক্রবর্তী প্রশ্ন করেছিলেন সাংবাদিকরা নাম করে নাম না করে যা বোঝানোর বুঝিয়ে দিয়েছেন শান্তনু ঠাকুর দেখুন সংগঠনে একজন নেতা আপনাদের নিশ্চয়ই নাম বলতে হয় না বুঝেই গেছেন কে সংগঠনের দায়িত্বে কোন নেতা আছে সেটা আপনারা বুঝে গেছেন আমি নাম বলে তাকে আমি হাইলাইট করতে চাই না আমি জানি না তার কি প্রভাব আছে পশ্চিমবঙ্গে তার একার জন্য টোটাল বিজেপি ধ্বংস হয়ে যাবে এটা হতে দেব না কখনো হতে দেব না কারণ আমরা চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির হাতকে মজবুত করতে আমরা চাই ভারতীয় জনতা পার্টির হাতকে মজবুত করতে এটাই কথা আমার সঙ্গে উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে কথায় আসব কিন্তু তারও আগে আমার আজকের মূল প্রশ্নগুলো আমার অগ্নিবান এক বিজেপিতে বিদ্রোহ কি শৃঙ্খলার সমস্যা অগ্নিবান দুই আমার অগ্নিবান দুই চোখ রাখবো আমার অগ্নিবান বা প্রশ্ন মানগুলোতে কিন্তু তার আগে এই মুহূর্তে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায় আমার সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি কথা বলবো তথাগত বাবু সঙ্গে তথাগত বাবু আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন আপনি দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করেছেন এখন সক্রিয়ভাবে করতে না পারলেও বিজেপির প্রতিদিনকার এ রাজ্যের সংগঠনের হাল হকিকত আপনার নিশ্চয়ই জানা এই ধরনের বিদ্রোহ আপনার চোখে কখনো এর আগে পড়েছে এ ধরনের বিদ্রোহ ঠিক আমি দেখেছি বলে আমার মনে পড়ছে না কিন্তু যেটা হয়েছে সেটা অত্যন্ত অনভিপ্রেত এটা হওয়া উচিত ছিল না এবং এটা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে মতুয়াদের অবহেলা করা হয়েছে মতুয়াদের অবজ্ঞা করা হয়েছে আজকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির যে উত্থান হয়েছে তার পেছনে মতুয়া ভোটের একটা খুব বড় অবদান আছে 
এবং এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি কারণ দু সালে আজকে নয় আজ থেকে সাতাশ আঠাশ বছর আগে দু সালে আমি এবং তপন ঘোষ বলে একজন নেতা আমরা দুজনে ঠাকুরনগরে গিয়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে বড়মার সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং মতুয়াদের সঙ্গে আমরা একটা যোগসূত্র তখন তৈরি করেছিলাম সেই যোগসূত্রটা আস্তে আস্তে বড় হয়েছে এবং তারই ফলে মতুয়া সম্প্রদায় আজকে বিজেপির সমর্থক সমর্থক হয়েছেন বিজেপিও তাদের সপক্ষে কাজ করেছে সিএ আইন পাস করেছে এবং তারপরে সেই মতুয়া সম্প্রদায় বিজেপিকে একটা খুব বড় রকম ভোটের ভোট উপহার দিয়েছে কিন্তু তাদের কেন এভাবে অবজ্ঞা করা হলো আমার মাথায় আসছে না এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যদি করা হয়ে থাকে ও করা হয়েছে স্পষ্টত সেটা আশ্চর্যের কিছু নয় তথাগত বাবু আপনি এই অনির্বাণের অগ্নিবাণেই আজ থেকে মাস তিনেক প্রায় হতে চলল আগে যে ভয়ঙ্কর অভিযোগ এনেছিলেন যার পরে এই গোটা রাজ্য তোলপাড় হয়ে গেছিল বিজেপির অন্দরমহল যে সে অভিযোগ আপনি আজকেও সংক্ষিপ্ত আকারে আবার রেখেছেন কামিনী কাঞ্চন যোগের কথা বলেছেন অর্থাৎ অর্থ এবং নারীর বিনিময়ে নির্বাচনের টিকিট লেনদেন হয়েছে আজকে শান্তনুবাবু বলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সংগঠন দখল করতে চাইছেন একজন এবং সেই কারণেই তিনি এ রাজ্যে দলের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যারা সবথেকে বেশি অংশীদার যারা সবথেকে বেশি কাজ করেছেন তাদেরকেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এ কথা তো মিথ্যে নয় বস্তুত বিজেপির ভেতরে যে পচন আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা স্পষ্ট হয়েছে এই শান্তনু এবং অন্যান্যদের বিদ্রোহের ফলে এই পচনটার শুরু হয়েছিল নির্বাচনের আগে যখন সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাহীন লোকেদের তৃণমূল থেকে আসা লোকেদের সিপিএম থেকে আসা লোকেদের তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছিল এবং সমস্ত অভিজ্ঞ বিজেপির কর্মী যারা নাকি বহুকাল থেকে শুধু আদর্শের টানে বিজেপি করছেন হাসি ঠাট্টা সহ্য করে মার ধর সহ্য করে বিজেপি করছেন তাদের অবজ্ঞা করা হয়েছিল তাদের দূর দূরে ঠেলে ফেলা হয়েছিল যোগদান মেলা করে এই সমস্ত বাজে এলিমেন্টগুলোকে এদেরকে বিজেপিতে আনা হয়েছিল এরা সবাই ঝাড়ে বংশে হেরে গেছে এবং তারপরে বেশিরভাগ তৃণমূলে চলে গেছে নগরীর নটি কিছুকে আনা হয়েছিল তাদের নগরীর নটিদের কেন আনা হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না এই পচন যে চলেছিল সেই তখন যে আরম্ভ হয়েছিল সেই পচন আজ পর্যন্ত পচনের নেতারা বেশিরভাগ পালিয়ে গেছেন পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে একজন আছেন তা যারা আছেন মানে যে এই পচন যেটা হয়েছিল সেই পচনের জের ধরেই এখন যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলোর বিরুদ্ধেই শান্তনু বিদ্রোহ করেছে এবং আমার ব্যক্তিগত মত ঠিকই করেছে তথাগত বাবু আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন আজকের এই বিদ্রোহ প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুররা বলছেন যে তারা যা করছেন বিজেপির শ্রীবৃদ্ধির জন্য খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজ্য বিজেপির বর্তমান সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই নজিরবিহীন বিদ্রোহকে তিনি দল বিরোধী কার্যকলাপ মনে করছেন কি না তিনি কিন্তু আমাকে উত্তরে বলেছেন যে তার কাছে এটা সাংগঠনিক সমস্যার অতিরিক্ত কিছু নয় অর্থাৎ তিনি কোনোভাবে শান্তনু ঠাকুর এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা তার সঙ্গে বৈঠক করা নেতাদেরকে দল বিরোধী বলতে রাজি নন তাহলে কি ধরে নেব তথাগত বাবু আপনি যেমনটা এতদিন ধরে বলে আসছিলেন দলটা আসলে যাদের তাদেরকেই বিদ্রোহ করতে হচ্ছে বিজেপির আজকে এমন অবস্থা আমি তো সেটাই বলেছি যেটা আগে বলেছি সেটার আবার পুনরাবৃত্তি করেছি আমি যে কথা একবার বলি সেখান থেকে পিছনে হটে আসি না আমি যেটা বলেছিলাম যে এই তৃণমূল থেকে আসা সিপিএম থেকে আসা নানা রকম বাজে এলিমেন্টকে এখানে বিজেপিতে একেবারে কোল পেতে দেওয়া হয়েছিল নগরীর নটিদের একেবারে লাল কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের অকাতরে ইলেকশানের টিকিট দেওয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে সব টাকা যা দেয়া হয়েছিল সে তো আর লেখা তার লেখা জোকা নেই টাকা কত দেয়া হয়েছিল তাও আমি জানি বিশাল টাকা এই পচনের ফলে আজকে এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে এই পচনটা চলতে চলতে আজকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে শান্তনুদের বিদ্রোহ করতে হয়েছে শান্তনু কেন বিদ্রোহ করল কারণ মতুয়াদের অবজ্ঞা করা হয়েছে মতুয়াদের অবজ্ঞা করা হয়েছে এটা কি ঠিক হয়েছে এটা কি সত্যি কয় এটা এটা কি মিথ্যা কথা 
আবশ্যই নয় অবশ্যই মতো আমার অবজ্ঞা করা হয়েছে এবং সুকান্ত যেটা বলেছে সেটা তো মূলত ঠিকই কথা যে এটা সং সাংগঠনিক সংস্থা এখন অন্য কিভাবে সুকান্ত এই জিনিসটাকে দেখবে সেটা তো তারই ব্যাপার কিন্তু সাংগঠনিক সংস্থা তো বটেই এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমি মনে করি না শান্তনু কোনো দল বিরোধী কাজ করছে আমি মনে করি যে পচন ধরেছিল যে পচন আজকে আরও কুৎসিত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সেই পথ পচন থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যা যা করা দরকার সেই পথে শান্তনুর এই পদক্ষেপটা একটা উচিত পদক্ষেপ আমি আমি ভেবেছিলাম আপনাকে এটাই শেষ প্রশ্ন করবো কিন্তু আপনি আমাকে যা বললেন এতক্ষণ ধরে আমি তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন না করে পাচ্ছি না তবে কথা দিচ্ছি এটাই শেষ প্রশ্ন তবে কি ধরে নেব পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে এটা একরকমের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সদর দপ্তরে কামান দাগা বেশ না না এই সমস্ত মাওবাদী কথাবার্তা কেন বলছো ভাই মাওবাদীদের সঙ্গে বিজেপির তো কোনো সম্পর্ক নেই আমরা যারা বিজেপি করেছি এত বছর ধরে যারা বিজেপি এখনও করছি এবং টাকার লোভে নয় নারীর লোভে নয় আমরা যারা আদর্শের জন্য বিজেপি করেছি সেই আদর্শের জন্য বিজেপি আমরা একটা সাংগঠনিক সাংগঠনিক পিওরিটিতে সাংগঠনিক একটা শুদ্ধতায় বিশ্বাস করতাম সেই শুদ্ধতাটা যখন চলে গেল এই নির্বাচনের আগে যে পছনের কথা বলছিলাম যে ওই যাদের কেডিএসএ বলেছিলাম তাদের হাতে ওই পচন যখন শুরু হলো আজকে সেই পচনের জের ধরেই এই কুৎসিত অবস্থায় পৌঁছেছে তারই বিরুদ্ধে শান্তনুরা যে কথাগুলো বলেছে আমি কে বিদ্রোহ বলে মনে করি না শান্তনু যে কথাগুলো বলেছে সেগুলো তো সমর্থনযোগ্য কথা বেশ অনেক ধন্যবাদ আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য তথাগত রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সরাসরি ছিলেন এবং ঠিক যেভাবে বলতে অভ্যস্ত তথাগত বাবু স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দিলেন তিনিও শান্তনু ঠাকুরের নেতৃত্বে এই এই বৈঠককে এই মুখ খোলাকে এই তোপ দাগাকে কখনোই বিদ্রোহ বলে মনে করেন না বরং তারা বিজেপিকে বাঁচানোরই চেষ্টা করছেন আমার সঙ্গে উপস্থিত অন্য যে অতিথিরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে যাদের সঙ্গে বিতর্ক করব তাদেরকে সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাবো কিন্তু তারও আগে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যার কথা একটু আগেই বলছিলাম তিনি রিপাবলিক বাংলাকে দেওয়া তার এক্সক্লুসিভ প্রতিক্রিয়া কি জানিয়েছেন শান্তনু ঠাকুরদের প্রসঙ্গে এই বৈঠক প্রসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক প্রসঙ্গে শুনে নেব সমস্যাগুলোর কথা আলোচনা হয়েছে বা উনি বলেছেন বলেছেন প্রত্যেকটি বিষয় হচ্ছে সাংগঠনিক বিষয় এবং দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে সাংগঠনিক কোনো বিষয় আমি বাইরে কারো সাথে আলোচনা করতে পারি না তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে সাংগঠনিক সমস্যা দলের সভাপতি হিসেবে আমার দায়িত্ব সেই সাংগঠনিক সমস্যা মেটানোর আমি আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের মাধ্যমে বিজেপির কর্মী সমর্থকদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত সাংগঠনিক সমস্যা আমার আমার নেতৃত্ব হিসেবে যে কাজ সাংগঠনিক সমস্যা অর্থাৎ তিনি কোনোভাবেই তাদের দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী বলে মনে করছেন আমার সঙ্গে উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিই সুপ্রিয় চন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র আমার সঙ্গে রয়েছেন রয়েছেন আমার সঙ্গে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় আইনজীবী বামপন্থী এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় বর্ষিয়ান সাংবাদিক আমি তিনজনের সঙ্গে আলোচনায় আসবো কিন্তু তার আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব আজ একটি সাংবাদিক বৈঠক করেছেন মূলত তাকেও তার সাংবাদিক বৈঠকে বেশি কথা বলতে হয়েছে তার দলের ভিতরে নানা সমস্যা নিয়ে যে সমস্যার সূত্রপাত করলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সাংবাদিক বৈঠক বা তারও আগে দলের যুবদের কয়েকজনের কিছু উক্তি বা সোশ্যাল মিডিয়া উক্তি নেই কিন্তু শেষমেশ বিজেপির সাংগঠনিক বিষয়েও কথা বলেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় কি বলেছেন আসুন শুনে নি দেখুন এটা তাদের দলের ব্যাপার তাদের দলে কে কতজন আছে কখন আসছে কখন যাচ্ছে কখন প্লেনে চড়ে দিল্লি চলে যাচ্ছে কখন প্লেনে চড়ে অন্য জায়গায় যাচ্ছে দলটাই তৈরি হয়নি জোর করে এখান থেকে ওখান থেকে সেখান থেকে লোক এনে তারা দল তৈরি করবার যে চেষ্টা করছিল তা আজকে মুখোশ খুলে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের আজকে দূরে দাঁড়িয়ে কিছুটা মজা দেখার দিন কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই মিলটা 
ভয়ঙ্কর রকম চোখে পড়ছে আমি নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় বর্ষিয়ান সাংবাদিক আপনার কাছে জানতে চাইছি দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের রাজনীতি আপনারা কভার করেছেন আপনি দেখেছেন নিজের চোখের সামনে এমন অদ্ভুত সমাপতন বা মিল এটা কি নেহাতি কাকতালীয় বলবো না এর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক উপাদান আছে নির্মাল্যবাবু অবশ্যই রাজনৈতিক উপাদান আছে তার কারণ হচ্ছে মতুয়া সম্প্রদায়ের যে ক্ষোভ সেটা যথার্থভাবে যথার্থ প্রথম কথা আবার আমি যা যতদিন সাংবাদিকতা করেছি এটা একেবারে নজিরবিহীন বলবো না কিন্তু এটা এখন চোখে আসছে তার কারণ হচ্ছে বিজেপি দল বড় হয়েছে ক্ষমতা এসছে আমরা যখন রাজনীতি করেছি মানে কাভার করেছি বিজেপি তখন এই জায়গায় পৌঁছয়নি আমরা জীবনের শেষের দিকে বিজেপিকে এই অবস্থায় পেয়েছি একটা জিনিস আপনি নোটিস করবেন বঙ্গ বিজেপির কিন্তু গুরুত্ব জাতীয় ক্ষেত্র একেবারে প্রায় নেই বললেই চলে আপনি যদি জাতীয় ওদের কর্মসমিতি দেখেন সেখানে বাংলা থেকে যে ছজনকে রাখার হয়েছে তার মধ্যে পাঁচজনের পাঁচজনের মধ্যে চারজনই পরাজিত স্বপন দাসগুপ্ত অনির্বাণ গাঙ্গুলি ভারতী ঘোষ ঠিক আছে তারপরে আপনার মিঠুন চক্রবর্তী তাকে তো দেখাই যায় না দীনেশ ত্রিবেদী তিনিও পরাজিত মুকুটমণি অধিকারী একমাত্র রানাঘাট থেকে জিতেছিলেন সুতরাং বঙ্গ বিজেপির কোনো গুরুত্ব আছে বলে আমার কাছে সত্যিই এখনো অব্দি আমি বুঝে উঠতে পারিনি মানে জাতীয় ক্ষেত্রে কারণ এই ধরনের অকিঞ্চিত মানুষদেরকে রাখার কোনো অর্থই হয় না অথচ যারা জিতলেন তাদের কাউকেই ওখানে পাওয়া গেল না ঠিক একই রকমভাবে আপনি দেখবেন যে এখানে মানে ধরুন যে সাতাত্তরটা আসন ওরা প্রথমে জিতেছিল তার মধ্যে এখন সত্তর হয়ে গেছে এই সাতাত্তরটা আসনের মধ্যে প্রায় তিরিশটি আসন মানে মানে তিরিশটি আসন ছিল মতুয়া সম্প্রদায়ের থেকে আজকে মতুয়াদের থেকে পাঁচজন বেরিয়ে গেছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তারা ছেড়ে দিচ্ছে ঠিক আছে তারপরে পাঁচজন বাঁকুড়া থেকে ছেড়ে দিয়েছে সাংগঠনে প্রচন্ড রকম ক্ষোভ বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে এগুলো কিন্তু খুব মানে স্বাস্থ্যকর নয় তার কারণ হচ্ছে একই সমস্যা উত্তরপ্রদেশেও ফেস করছে সেখানেও অমনি ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি নিয়েই প্রবলেম চলছে এগারো জন ছেড়ে বেরিয়ে গেছে ঠিক ভোটের মুখে সুতরাং বিজেপির যে সমস্যাটা সেটা উত্তরপ্রদেশের সমস্যাটা হয়তো তারা সামলে নিতে পারবে সেখানে তাদের সংগঠন সেভাবে তৈরি তেরো জন কমিটি রয়েছে জাতীয় কর্মসূচিতে যারা বিজেপির উত্তরপ্রদেশ থেকে রয়েছে তার মধ্যে সৌম্যপ্রসাদ মৌর্য তিনি ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভের মেম্বার তিনিও বেরিয়ে চলে গেছেন আর এখানে যাদেরকে ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ মেম্বার করা হয়েছে আপনি আমাকে একটা কথা বলুন সাংবাদিক হিসেবে আমার মাথায় এটা একটু ঢোকে না মিঠুন চক্রবর্তী কি কারণে জাতীয় কর্মসূচিতে আছে সুতরাং ক্ষোভ না থাকার কি কারণ থাকতে পারে ধরুন অনির্বাণ গাঙ্গুলি স্বপন দাসগুপ্ত এদের কি যোগাযোগ আছে কয়েকটা এক্সাম মিটিং করা ছাড়া তাদের কোনো বিক্ষোভ মিছিল কোথাও পাওয়া যায় না এ কথা তো তথাগত বাবুরা ঠিকই বলছেন সাংবাদিক হিসেবে আমাদেরও চোখের সামনে সেটা খুব বিস্তৃত রকম ভাবে প্রকট হয়ে উঠছে যে এদের কাউকে দেখা যায় না অথচ এরা জাতীয় কর্মসূচিতে এরা কারা আজকে বিএল সন্তোষের কাউন্টার পার্ট অমিতাভ চক্রবর্তী বিএল সন্তোর অর্গানাইজেশন দেখেন সেন্ট্রাল পার্লামেন্টারি বোর্ডের পক্ষ থেকে দলের জাতীয় মানে হাইস্ট নীতি নির্ধারণ কমিটি তিনি দেখেন এখানে অমিতাভ চক্রবর্তী দেখেন তা যখন পুরো জিনিসটা সাজানো হচ্ছে সেই সাজানোটা এমনভাবে হচ্ছে তাতে ক্ষোভ তৈরি হয়ে যাচ্ছে ধরুন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় তিনি জিতেছেন বীরভূম থেকে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তিনি কোন রাস্তায় ঢুকবেন আমার জানা নেই ঠিক আছে লকেট চট্টোপাধ্যায় সারা জীবন হুগলি লড়লেন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বর্ধমানে জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কোথায় বীরভূমে অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত ব্যাপার হয়েছে যার ফলে যে যার যেখানে বেস নেই এই যে অদল বদল করা হয়েছে কাঠামো এই কাঠামোগুলো একেবারেই মানে মানে সাংবাদিক হিসেবে আমাদের কাছে খুবই মানে খুবই মানে প্রকটভাবে উঠে আসছে আমাদের লেখার মেটিরিয়াল ন্যাচারালি আমরা এগুলো লিখব কিন্তু আমি জানি না সংগঠন যদি এভাবে চলে বিজেপির কতটা তৃণমূলের মতো এরকম একটা শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে কতটা তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে আমি নির্মালবাবু কথার সূত্র ধরেই আমার সঙ্গে আরও একজন অতিথি যোগ দিয়েছেন আলোচনাতে নীলাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমি নীলাদ্রিবাবুর সঙ্গে কথায় আসবো কিন্তু নির্মালবাবু কথার সূত্র ধরে আমি একটু সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আসি আইনজীবী এবং বামপন্থী সায়ন সায়ন একটা একটা প্রশ্ন ভীষণ মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে আমি একটু আগেই তথাগতবাবুকে প্রশ্নটা করে একটা মৃদু ধমক খেলাম স্নেহ করেন আমাকে সেটা দিতে পারেন হয়তো পছন্দ হয়নি প্রশ্নটা আমি বলছিলাম যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব কি না বিজেপির ভিতরে সদর দপ্তরে কামান দাগা কিনা কিন্তু আমার প্রশ্ন সায়ন আপনার কাছেও অনেকটা ওই রকমই কতটা ওই রকমই এই যে সিপিআইএমের ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে অনেক লাফালাফি করেও বঙ্গব্রিগেড যে কাজটা করতে পারেনি মানে প্রকাশ কারাদের মতো অনির্বাচিত পার্টি কনস্টিটিউশন পরিচালনা করা পার্টি কনস্টিটিউশনের দেশের কনস্টিটিউশনের অতিরিক্ত পাওয়ার ভোগ করা মানুষদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘ
না আমি আমি প্রথমত হচ্ছে অনির্বাণ দা তোমার প্রশ্নটা শুনে আমি খুব অবাক হলাম তার কারণ এমনিতেই বিকেল বেলা থেকে যখন থেকে খবরটা দেখছি শীতকালের মরশুমে কলকাতায় রাশিয়ান সার্কাস বন্ধ কিন্তু বিজেপি তো জাতীয় যে সার্কাস দেখাচ্ছে সেটা তো বন্ধ নয় এবং তথাগত রায় যে সার্কাসের কথা এখানে বলে গেলেন কিন্তু এর সাথে তুমি সিপিএম এর মিলটা কোথায় খুঁজে পেলাম আমি ঠিক বুঝলাম না এই কারণে বিজেপির মতো একটা রেজিমেন্টেড পার্টি যেটা হয়তো আমরা ভুলে গেলাম প্রতিবেদনে আমরা উল্লেখ তোমার উল্লেখ ছিল হয়তো বিজেপির মতো একটা রেজিমেন্টেড পার্টিতে শান্তনু ঠাকুর যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে তিনি কোনো বিজেপির পঞ্চায়েতের প্রধান নয় যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে তিনি একজন তিনি একজন ইউনিয়ন মিনিস্টার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী যিনি বিজেপির এই মুহূর্তে একটা সাংগঠনিক জায়গাতে রয়েছেন তিনি প্রেস কনফারেন্স করে আলাদা করে মিটিং করছেন সংবাদ মাধ্যমে যা দেখলাম তিনি বলছেন রাজ্য কমিটির অনুকরণ একটা কমিটি করব তুমি এর সাথে কোন দলের মিল খুঁজে পাচ্ছ তুমি তুমি তো সাংবাদিক তুমি আমাকে শুধু একবার বলো কোন রেজিমেন্টেড দলে তুমি এরকম আমি এটার সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু সায়ন আমি একদম সংক্ষেপে বলবো আমি আমি বুঝেছি ছোট করে মিলটা বলি আমি ছোট করে মিলটা বলি বলছো যে ছোট করে মিলটা বলছি আমি মরা মানুষ বাঁচানো ছাড়া যিনি আর সব করতে পারতেন যিনি একমাত্র কলকাতাতে একটা জেলা কমিটির ডাকে একটা ব্রিগেড ভরিয়ে দিয়েছিলেন নির্মলবাবু সংশোধন করে দেবেন আমি ভুল বললে সেই সুভাষ চক্রবর্তী জীবনের শেষ লগ্নে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঢুকেছিলেন আর প্রকাশ নির্বাচিত না হয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে গেছেন সেই সুভাষ চক্রবর্তীদের মাথার উপরে কমপ্লিট করেনি সাহান আমি কমপ্লিট করিনি আপনি বলবেন আপনিই বলবেন আপনার কাছেই আসছে তা আমার প্রশ্নটা ঠিক এখানেই ছিল অমিতাভ চক্রবর্তীর মতো যারা আসেন বিজেপিতে সংগঠন সাধারণ সম্পাদক তিনি তো অমিতাভ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মূল ক্ষোভটা কোথায় যে তিনি কোনো কোথাও নির্বাচনে লড়েননি নির্বাচনে লড়বেনও না এসছেন সঙ্গ থেকে কাজ শেষ হয়ে সঙ্গে ফিরে যাবেন যেমন সুব্রত চ্যাটার্জি ফিরে গিয়েছেন যেমন অমলবাবু ফিরে গিয়েছেন মাঝখানে তিনি নাকি দলের কমিটি গঠনগুলো দখল করার চেষ্টা করছেন তার মতো করে সাজানোর চেষ্টা করছেন তাদের সঙ্গে কনসাল্ট না করে যাদের নির্বাচনী সাফল্য বস্তুটা আছে এইখানে আমি মিলটা খুঁজে পেলাম সাহেব এবার আপনি বলুন হ্যাঁ এবারে আমি যে কথাটা বলছি সুভাষ চক্রবর্তী সম্পর্কিত তুমি যে কথাটা বললে সেটা পার্টিটা তো গোটাটা চলে কনফারেন্সের মাধ্যমে এটা তো বিজেপির হোয়াটসঅ্যাপ পার্টির মতো নয় যে আমি একটা মিস কল দিয়ে মেম্বার হয়ে গেলাম অথবা আজকে রাতে তৃণমূল ছিলাম কাল সকালে আমি জয়েন নমন করে জয়েন করবার জন্য দিল্লিতে চলে গেলাম তুমিও জানো তোমার যে প্রশ্নের ধরনটা তুমি যেটা বলতে পারো যে ব্যক্তি সুভাষ চক্রবর্তী তার যে ক্যারিশমা ছিল তাতে হয়তো তার তার তিনি আরো অনেক কিছু ডিজার্ভ করতেন এটা তোমার কথা হতে পারে কিন্তু সুভাষ চক্রবর্তীকে তার জন্য সিপিআইএম এর রাজ্য কমিটির অনুকরণে আমি একটা কমিটি গঠন করব আর তার জন্য নির্লজ্জের মতো যত সমস্ত সিআরপিএফ এর বডিগার্ড আছে সেগুলোকে নিয়ে সব গেস্ট হাউসে মিটিং করতে গেছে পশ্চিমকালে আমরা এটা দেখিনি কিন্তু খুব অদ্ভুত লাগলো যেখানে আমি প্রধান মুখ রাজ্যের বিরোধী দল নেতা দু নম্বর অর্জুন সিং তিনি কার্যত বিজেপির এই মুহূর্তে কান্ডারি তিন নম্বর খোদ শান্তনু ঠাকুর তিনি তো এসছেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে তার বাবা তো রাজ্যের বুকে মন্ত্রী ছিলেন সুতরাং তৃণমূল থেকে যারা এসছে তাদের মধ্যেও কি তথাগত রায় এবার ভালো আর খারাপকে বুঝতে বসেছেন আমি শেষ করবো খালি দুটো কথা বলে অনির্বাণ দা কিছুদিন আগে সুব্রমণিয়াম স্বামী একটি কথা বলেছিলেন আমি মমতা ব্যানার্জিকে সমর্থন করি কিন্তু মমতা ব্যানার্জি সমর্থন করবার জন্য আমাকে তৃণমূল কংগ্রেস করতে হবে না অর্থাৎ বিজেপিটা করেই উনি মমতা ব্যানার্জিকে সমর্থন করতে পারেন আর অভিষেক ব্যানার্জির যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট সেই স্ট্যান্ড পয়েন্ট নিয়ে তার দলের সাংসদ যে কথা বলেছেন কল্যাণ ব্যানার্জি যে অভিষেক ব্যানার্জি বিজেপির টোনে কথা বলছে এই হচ্ছে আসল কথা বাট আনফরচুনেট এটা আমাদের ব্যর্থতা মাথা পেতে নিচ্ছি এই তৃণমূল বনাম বিজেপি আর বিজেপি বনাম তৃণমূল আমরা সূত্রপাত কিন্তু জয়প্রকাশ মজুমদার সায়ন্তন বসু রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুটমণি অধিকারীর সঙ্গে আরও কয়েকজন বিধায়ক অসীম সরকার এই মুহূর্তে অসুস্থ হাসপাতালে ভর্তি যারা শান্তনু ঠাকুরের মধ্যেই নিজেদের নেতাকে খুঁজে পাচ্ছেন তারা সবাই কি শুধু ওই একটা ফ্যাক্টর দেখে যাচ্ছেন নাকি অন্য কিছু আমি আমি সরাসরি যাব সুপ্রিয় চন্দ্রের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র আমার সঙ্গে রয়েছেন সুপ্রিয়বাবু পার্থবাবু একরকমভাবে উত্তর দিয়েছেন এখান থেকে ওখান থেকে হয়তো তৃণমূল নামটা সচেতনভাবেই করেননি কিন্তু এটা তো ঘটনা বিজেপির সাম্প্রতিক যাবতীয় সাংগঠনিক স্ফীতি সেটা ভালো স্ফীতি না খারাপ স্ফীতি আমি সেই বিতর্কে যাচ্ছি না কিন্তু তার মূলটা তো তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আসা লোকেদেরকে নিয়েই 
এবারে শান্তনু ঠাকুরের অভিযোগ যে ষড়যন্ত্রটাকে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গেই রয়েছে রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের সংগঠনের এটা কি সত্যি আপনারা বিজেপির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ভিতর থেকে বিজেপিকে ভাঙার চেষ্টা করছেন না না এটা শান্তনু ঠাকুরটা ওই মুহূর্তে জাহাজ প্রতিমন্ত্রী তো জাহাজের যিনি ব্যাপারই তিনি আদার ব্যাপার নিয়ে কি করবে না বুঝতে পারছি না আর তিনি হঠাৎ এটা বলতেই বা গেলেন কেন এটাও একটা গোলমেলের বিষয় মানে শান্তনু ঠাকুর কি কার ভালো চান বিজেপির ভালো চান না বিজেপি বিরোধীদের ভালো চান এই পুরো জায়গাটাও এখনো ধোয়াশায় দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সায়নদা বা তথাগত বাবু বক্তব্য আমি মন দিয়ে শুনছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে সত্যি তো একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্যাবিনেট সদস্য ক্যাবিনেট কলিগ অমিত শাহের ক্যাবিনেট কলিগ সে ক্যাবিনেট কলিগ শান্তনু ঠাকুরকে তাকে আলাদা করে প্রেস কনফারেন্স করে তার মত এবং একজন একজন বিশেষ মানুষ আপনারা প্রত্যেকে খেয়াল করলে শুনবেন শান্তনু ঠাকুর তো শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা শুধুমাত্র বিজেপি নেতা নন একজন জনজাতি ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের জায়গা থেকেও তিনি তার জনজাতিকে রিপ্রেজেন্ট করেন সেই জায়গা থেকে সেই শান্তনু ঠাকুর যখন বলছেন একজন বিশেষ মানুষ ওয়ান স্পেশাল ইন্ডিভিজুয়াল তিনি কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছেন বিজেপিকে ক্ষমতাকে দলকে দলের গঠনতন্ত্র সেই জায়গাটায় একটা যাবতীয় রকমের অ্যালার্জি আপত্তি মিলেমিশে যা হয় সেটাই হয়েছে তথাগতবাবু দেখলাম সেটা সহমত পোষণ করছে এবার এই বিশেষ মানুষটিকে চিহ্নিতকরণ করে কিন্তু আমরা অনেক আগে থেকেই একে নোটিশে রেখেছিলাম আমাদের দলে যখন ছিল যা ক্ষতি করবার চেষ্টা করেছিল সেটাকে রুখে দিতে পেরেছিলাম এই ক্ষতিকারক পয়জনটি ক্ষতিকারক বিষটি এইবার বিজেপির গলায় আটকে রয়েছে এবার বিজেপি নীলকণ্ঠ মহাদেব হবে নাকি বাসুকী নাগের উপর ঠ্যাং গুলিয়ে বিষ্ণুর মতো শুয়ে থাকবে সেটা বিজেপি ঠিক করবে এটা অন্য দলের সুপ্রিয় সুপ্রিয় আপনি খুব আপনি খুব কৌশলী ভাবে অবিতাভ চক্রবর্তীর দিকে যে বন্দুকটা ঘোরানো আছে আপাতত শান্তনু ঠাকুরদের তরফে সেটাকে শুভেন্দু অধিকারীর দিকে ঘোরানোর কথা বলছেন কিন্তু কিন্তু একই সঙ্গে সুপ্রিয় সাংবাদিকরা শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকা নিয়েও জানতে চেয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারীর সমর্থন আছে কিনা তাতে শান্তনু ঠাকুর বলেছেন সকলের সমর্থন আছে আমি নীলাদ্রীবাবুর কাছে যাব কিন্তু তার আগে তার আগে আমি ঈশান দেব চট্টোপাধ্যায় আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটার আমার সঙ্গে রয়েছেন ঈশান দেব আসলে প্রথম দিন থেকে এই খবরটাকে তাড়া করছেন শান্তনু ঠাকুরের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়া শান্তনু ঠাকুরের সেই বিখ্যাত সাক্ষাৎকার টেলিফোনিক সাক্ষাৎকার ঈশান দেবকে দেওয়া যেখানে শান্তনু ঠাকুর বলেছিলেন আমি বোমা ফাটাবো না বিস্ফোরণ ঘটাবো আজকেও বলেছেন কোথায় বিস্ফোরণ ঘটাতে হয় আমি জানি সময়টাও জানি ঈশান দেব তোমার কাছে আমার প্রশ্ন শুভেন্দু অধিকারীর নামে শান্তনু ঠাকুর বলছেন সকলের সমর্থন আছে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শান্তনু ঠাকুরদের কোনোভাবেই বিদ্রোহী বা দল বিরোধী মানছেন না তাহলে শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে নেই কে বা তাদের সঙ্গে নেই কে কেবল অমিতাভ চক্রবর্তী কি তাহলে কি ধরে নেব দিলীপ ঘোষ শুভেন্দু অধিকারী সুকান্ত মজুমদার সকলের আশীর্বাদ সমর্থন নিয়েই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন শান্তনু ঠাকুরা সামনে তারা আছেন পিছনে সবাই অনির্বাণ বিষয়টা কিন্তু অনেকটাই সেরকম তার কারণ একটু আগে ঠিক এইখানে যেখানে এখন আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এইখানে দাঁড়িয়েই শান্তনু ঠাকুর তার সাংবাদিক সম্মেলনটা করে গিয়েছেন এবং সেখানে আমাদের কিন্তু ক্যাটেগরিক্যাল কোয়েশ্চেন ছিল তার কাছে খুব স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা ছিল যে দিলীপ ঘোষের সঙ্গে আপনাদের কথা হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আপনাদের কথা হয়েছে সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে কথা হয়েছে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরে শান্তনু ঠাকুর বারবার বলেছেন যে সবার সঙ্গে কথা হয়েছে সকলে সঙ্গে রয়েছেন আর অভিযোগ কার বিরুদ্ধে সেই প্রশ্নের উত্তরে শান্তনু ঠাকুর বলেছেন একজন বিশেষ ব্যক্তি সংগঠনকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছেন একজন নেতা যিনি সংগঠনের দায়িত্বে রয়েছেন বুঝে নিন নাম করার দরকার নেই তিনি কে এতেও স্পষ্ট তিনি কার দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং শুধু এতেই শান্তনু ঠাকুর মানে শুধু শান্তনু ঠাকুরের কথাতেই যে এসবের প্রমাণ মিলছে তা কিন্তু নয় দিলীপ ঘোষকে যখন এই সব বৈঠকের বিষয় জিজ্ঞাসা করে করা হয়েছিল অনির্বাণ তিনি বলেছিলেন যে দলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করলে সে তো ভালো এটা এরকম বৈঠক হওয়া উচিত পরে রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র সমিক ভট্টাচার্যের কাছেও আমরা এক প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলাম তিনি বলেছিলেন যারা এই বৈঠকগুলো করছেন তারা দলের রক্ত মাংস চরম দুর্দিন থেকে ছিলেন তারা দলকে বাঁচানোর জন্যই করছেন আমাদের প্রশ্ন ছিল যে তাহলে দলকে বাঁচানোর জন্য প্রশ্ন তো পদা বৈঠক তো পদাধিকারীদের করা উচিত তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে পদাধিকারী মানেই নেতা নন কর্মীরা যাকে নেতা হিসেবে মানেন তিনিই নেতা এবং তারাই বৈঠকটা করছেন অর্থাৎ অ্যালাইনমেন্টটা কি সমীকরণটা কি এখন রাজ্য বিজেপির অন্দর মহলে সবাই কোন দিকে বা কার সমর্থনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং কে কণ্ঠাসা হয়ে যাচ্ছেন এটা কিন্তু অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে আজকের সাংবাদিক সম্মেলনের পরে আরো বেশি করে অনির্বাণ একেবারে একেবারে তোমাকে তোমাকে ধন্যবাদ ঈশান দেব চট্টোপাধ্যায় আমার
পোর্ট গেস্ট হাউসে এই বৈঠক যেখানে আসা বা যেখান থেকে বেরোনো নেতারা নিজেদের পরিচয় আসা যাওয়ার সময় দিন ক্ষণ কিছুই গোপন করার চেষ্টা করেননি সব কিছুই প্রকাশ্যে এসছে শুধু একটি জিনিস প্রকাশ্যে আসা বাকি অমিতাভ চক্রবর্তী কি বলছেন বা কি ভাবছেন তার কোনো হিন্ট মেরে কিনা সেদিকে আমাদের চোখ থাকবে ছোট বিরতির সময় হয়েছে বিরতির পর ফিরে আসছি রিপাবলিক বাংলায় বিতর্ক নিয়ে সঙ্গে থাকুন আমার সঙ্গে বিতর্কে আরও একজন যোগ দিয়েছেন স্বপন দাস স্বপনবাবু দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গত বিধানসভা নির্বাচনে বাবুল সুপ্রিয়র নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন কিন্তু তারপরেও বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে একেবারে সদল বলে দল বদলানোর বিষয়টি তিনি বিবেচনার মধ্যেও আনেননি জানোনি অপেক্ষা করেছেন কিন্তু শেষমেশ রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তারের পর সেটা সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিতশ্রদ্ধ হয়ে ঘোষণা করে আপাতত দলের কাজ ছেড়ে বাড়িতে নিজের স্বাধীন আইন ব্যবসাটুকু নিয়ে রয়েছেন স্বপ্নবাবু আপনাকে স্বাগত আপনার সঙ্গে কথা বলবো কিন্তু তার আগে আমি নীলাদ্রিবাবুর সঙ্গে কথা বলবো তারও আগে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ যার প্রতিক্রিয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি দিনে সেই প্রতিক্রিয়া আমরা পেয়েছি শুনে নিই দিলীপবাবু কী বলেছেন পার্টিতে দেখার লোক আছে দেখে নেবেন ঠিক गंगा मैया की जय पार्टी सब देखार लोक आदिलीप बाबू कथार मध्य दूर थे गोटा विषय इंगित আমি স্বপনবাবু আপনার কাছে প্রশ্নটা রাখছি এমন একটা দিনে এমন একটা সময়ে সঙ্গের সঙ্গ থেকে আসা স্বয়ংসেবক দিলীপ ঘোষ যিনি রাজ্য সভাপতি হওয়ার আগে রাজ্য বিজেপিতে অনেকেই তাকে হয়তো ভালো করে চিনতেন না সে এখনও দিলীপবাবু কোথায় সংগঠন থেকে সঙ্গ থেকে আসা অমিতাভ চক্রবর্তীর পাশে দাঁড়াবেন তা নয় তিনি বলছেন দেখার লোক আছে শৃঙ্খলা পরায়ণতার স্বার্থ দিলীপবাবু অমিতাভ চক্রবর্তীর পাশে দাঁড়াচ্ছেন না স্বপনবাবু তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছেন আপনি কিছু অনির্বাণ তোমরা এর মধ্যে বলতে পারি আমি হ্যাঁ প্লিজ বলুন অনির্বাণ তোমরা এর মধ্যে অন্য রাজনীতি দেখছ আমি সোজাসুজি মনে করি আমার মনে হয় দিলীপ দা যা বলেছেন দিলীপ দা সঠিক কথাই বলেছেন একটা কথা আমি এখানে বলতে পারি যে কিছু প্রাসঙ্গিক লোককে অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়ার চেষ্টা এবং অপ্রাসঙ্গিক লোকদের প্রাসঙ্গিক করার যে প্রবণতা বঙ্গ বিজেপিতে দেখা গিয়েছিল তার ফলস্বরূপ আজকের এই দলের মধ্যে একটা কোথাও বোধ হয় নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের অভাব দেখা দিয়েছে তবে আমি একটা কথা বলতে পারি যে শান্তনু ঠাকুরকে অবলম্বন করে কয়েকজন নেতা যারা এবার বাদ পড়েছেন তারা প্রাসঙ্গিক হওয়ার চেষ্টা করছেন এটা বোধ ঠিক নয় তবে একটা কথা অস্বীকার করার নেই যেটা তথাগত দা বলেছেন যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় তেইশ দশমিক পাঁচ শতাংশ তপসিলি জাতি ভোট আছে এই তেইশ দশমিক পাঁচ শতাংশ ভোটের মধ্যে চার শতাংশ সাড়ে চার শতাংশ এবং প্রায় পাঁচ শতাংশ রাজবংশী ভোট এই সাড়ে ন শতাংশ ভোট মতুয়া এবং রাজবংশী ভোট তারা কিন্তু বিজেপিকে উজাড় করে ভোট দিয়েছে সিটও দিয়েছে এবারে কমিটি হওয়ার পর মতুয়াদের মধ্যে বিজেপির অনেক যোগ্য নেতা আছে রাজবংশীদের মধ্যেও বিজেপির অনেক যোগ্য নেতা আছে সেই যোগ্য নেতাদের বাদ দিয়ে কমিটি তৈরি করতে গিয়ে কিছুটা অসুবিধায় পড়েছেন এটা আমি মনে করব তবে সংগঠন সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিগত আক্রমণ হচ্ছে আমি একটা পোস্টার দেখছিলাম গরুচোর ইত্যাদি ইত্যাদি বলে বা অন্য ধরনের তার বিরুদ্ধে যে বলা হয়েছে বা আরও কিছু প্রচার করা হচ্ছে এটা কাম্য নয় সংগঠন সাধারণ সম্পাদককে সঙ্গ থেকে পাঠানো হয় 
তিনি এখানে সংগঠন সাধারণ সম্পাদকের কাজ করেন এবং কমিটি তৈরি করার ব্যাপারে তার একটা ভূমিকা থাকে নিঃসন্দেহ তবে সবাইকে তো তো কমিটিতে চান্স দেওয়া যায় না সুযোগ দেওয়া যায় না কারোর পক্ষে সম্ভব নয় আমি যদি আজকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হতাম তাহলে সেখানেও সমস্ত লোককে নিতে পারতাম না তো যারা বাদ পড়বেন বা যারা বাদ যাবেন তারা স্বাভাবিকভাবে ক্ষোভ ক্ষোভ প্রকাশ করবেন তারা বিক্ষুব্ধ শিবিরের নাম নিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের আচরণ করবেন এটা হতে পারে এটা দলের যারা শীর্ষ নেতৃত্ব আছেন তারা নিশ্চয়ই এটাকে ঠিক করবেন আপনি আমাকে বলেছেন যে আমি দল থেকে এ করেছি এটা নয় আমি দলের এখনো পর্যন্ত সমর্থক আছি এখনো পর্যন্ত দলের প্রাথমিক সদস্য আছি দল যদি আমাকে বের করে দেয় তখন ভাববো তবে দলের মধ্যে যে সব ঠিকঠাক চলছে না এটা আমি বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকে রাজ্য বিজেপির রাজ্য বিজেপির ভিতরে অন্দর মহলে এই তোলপাড় যখন চলছে তখন আজকের দিনে আমি আমার আরেকটা কথা খুব খুব তাৎপর্যপূর্ণ লেগেছে উত্তরপ্রদেশ থেকে এসছে সুপ্রিয়বাবুর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পারছি কোনো কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সুপ্রিয়বাবুকে পেলে আমি সে কথাটি জিজ্ঞাসা করব তার আগে আমি নীলাদ্রিবাবুর কাছে আসি নীলাদ্রিবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি প্রত্যেকের বক্তব্য শুনেছেন আমি চেষ্টা করলাম সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য এবং দিলীপ ঘোষের বক্তব্য বর্তমান সভাপতি প্রাক্তন সভাপতি দুজনের বক্তব্যই বিশ্লেষণ করবার রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে আপনার কি বিশ্লেষণ দেখুন রাজ্য বিজেপিতে একটা সাংগঠনিক পরিবর্তনের পর্যায় চলছে এখন যখন সাংগঠনিক পরিবর্তন হয় তখন যারা সংগঠন থেকে কাউকে না কাউকে তো সংগঠন থেকে বাদ পড়তেই হবে তারাই অসন্তুষ্ট হবেন এটা তো স্বাভাবিক আর অসন্তুষ্ট হলে একটা গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে তারা অসন্তোষ ব্যক্ত করবেন কিছু অভিমান থাকবে সেই অভিমান মেটাতে হবে এটাও স্বাভাবিক কিন্তু উল্টো দিকে যদি দেখুন তৃণমূল কংগ্রেস যারা শাসক দল সেখানে তো কোনো সাংগঠনিক পরিবর্তন হচ্ছে না অথচ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষায় দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রমণ করলেন এবং দল যেভাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিল না সে ব্যাপারে সেটা কিন্তু অনেক বেশি ইঙ্গিত বাহী অসন্তোষের বিজেপির মধ্যেকার অসন্তোষের থেকে দলের দ্বিতীয় নেতা যাকে মানা হয় তার বিরুদ্ধে ওপেনলি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন সেটা কিন্তু অনেক বেশি চিন্তার অনেক বেশি প্রশ্ন খুব অদ্ভুতভাবে দুজনেই সাধারণ সম্পাদক তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় আর এখানে সাধারণ সম্পাদক সংগঠন কিন্তু আমার প্রশ্নটা আপনার কাছে খুব স্পষ্ট সব হতে পারে সব মানলাম কিন্তু তৃণমূল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিজেপিকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন খোদ সংগঠন সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের এটা কি খুব সাধারণ অভিযোগ এটা কি সাধারণ ক্ষোভ বিক্ষোভের মধ্যে পড়ে না না মানুষ অভিমানে অনেক কথাই বলে এখন শান্তনু ঠাকুরের সমস্যাটা অন্য জায়গায় সমস্যা হচ্ছে সিএ যার প্রতিশ্রুতি বিজেপি দিয়েছিল সেটা তারা রূপায়ন করতে পারিনি এবার রূপায়ন করতে পারিনি তার একটা বড় কারণ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা তারা মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিরুদ্ধে যদি না বাংলাদেশের থেকে এসে যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় আছে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয় সেটা সিএ তো করছে না সেই জন্যই তার বিরোধী সুতরাং তৃণমূলের বিরোধিতায় বিজেপি সিএ রূপায়ন করতে পারিনি আপনি কতটা হজম করতে পারছেন এমন ব্যাখ্যা নাকি আসল ব্যাখ্যাটা লুকিয়ে আছে অন্য কথা দেখুন আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যদি তাই হয় তাহলে পাঁচজন বাঁকুড়ার বিধায়ক কেন ছাড়ল তাদের সঙ্গে সিএ তো কোনো সম্পর্ক নেই এটা একটা প্রশ্ন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এখানে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা খুবই প্রকট এটা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন তার কারণ সাংগঠনিকভাবে খুব ছন্ন ছড়া অবস্থায় তার রয়েছে খুবই ছন্ন ছড়া অবস্থা এবং যার ফলে বিজেপির মধ্যেই একটা অস্তিত্বের লড়াই তৈরি হয়ে গেছে এই অস্তিত্বের লড়াইটা কি শান্তনু ঠাকুরের একটা নেতৃত্ব দিচ্ছে উল্টো দিকে অমিতাভ চক্রবর্তীরা আছে নাম না করে উনি বলছেন ডাইরেক্টলি অ্যাটাক করছেন না তবে এটা তো ঘটনা আপনি আমাকে একটা কথা বলুন আপনিও তো আপনি বলুন জাতীয় কর্মসমিতিতে যাদেরকে বাংলা থেকে রাখা হয়েছে তাদের মধ্যে মিঠুন চক্রবর্তী দীনেশ ত্রিবেদী অনির্বাণ গাঙ্গুলি সব এদেরকে আপনারা কোথায় পান কোন 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 প্রোগ্রামে পান আপনি আমায় বলুন তো 
আমার কাছে সাংবাদিক হিসেবে আমার মাথা এটা কিছুতেই ঢোকে না আমি 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 কোথাও আমি কোথাও শ্রমিক ভট্টাচার্য আরও একবার আমাদের ঈশান দেবকেই এই সাক্ষাৎকারটি দিয়েছেন দুদিন আগে আমি সেটার সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছি সংগঠনে পদ পেয়ে গেলে পদাধিকারী হলেই মানুষের নেতা হওয়া যায় না নেতা তিনি যার সঙ্গে কর্মীরা থাকেন নেমানুবাবু কথাসূত্রে আমি সুপ্রিয় এবং চন্দ্রকে আর একবার পেয়েছি আমার শেষ প্রশ্ন সুপ্রিয়বাবু আপনার কাছে আমি তারপরে এই বিতর্ক আজকের মতো শেষ করব আজকে উত্তরপ্রদেশে এমন তুমুল ডামাডলের মধ্যে যখন বিজেপি থেকে সেখানেও কিছু লোক বেরিয়ে সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন আজকে বিজেপির প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা ছিল এবং সেই ঘোষণার মাঝেই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন সাপার এই মুহূর্তে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ অখিলেশ যাদব এবং সেই ঘোষণাটি শুধু আপনাকে আমি আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি সুপ্রিয়বাবু জিসকার টিকিট কাটনা হ্যাঁ কাটলে বিজেপি হামর কিসি কো সাপা কাট টিকিট নেই দেঙ্গে আমার এখানেই প্রশ্ন বিজেপির সঙ্গে যার যাই হোক অভিমানে বেরিয়ে এসে হোক ভিতরে থেকে হোক যে যাই করুন না কেন তৃণমূলে ফিরে এলে কি কলকে পাবেন না তৃণমূল কলকে ফলকে এসবে বিরোধী বরং কলকি হলে আমরা ভেবে দেখতে পারি কলকে বা এই ধরনের ক্ষমতা দেখে এলে ক্ষমতা জায়গা নেই এটা একদম পরিষ্কার কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করতে এলে অন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে জানি না দিয়েছেন যে ভুল ভুল করেছি সেই ভুল করাটা প্রায়শ্চিত করতে তিনি মানুষের কাজ করে খুশিয়ে দিতে চান বেশি বেশি করে কাজ যদি এসে বলে ভুল করেছি তাহলে তার ক্ষেত্রে কি সমান জিনিস যাবে আমার সময় যেতে একেবারে শেষ আমাকে শেষ করতে হবে অনেক ধন্যবাদ আমার সঙ্গে যারা সময় দিলেন সুপ্রিয় চন্দ্র নীলাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় স্বপন দাস এবং সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে তথাগত বাবু ছিলেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্য বিজেপির অন্দরে যে বিদ্রোহের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিদ্রোহকে আদতে বিদ্রোহ বলে মানতে নন মানতে রাজি নন অন্তত রাজ্য বিজেপির প্রধান পদাধিকারীরা রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন সভাপতি তারা এর মধ্যে শুধু দলকে শক্তিশালী করারই ইঙ্গিত বা চেষ্টা খুঁজে পাচ্ছেন সত্যি সত্যি সেই ইঙ্গিত বা চেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ থাকে এই বিদ্রোহ পর্ব নাকি আর অন্য কোনো পর্বের দিকে এগো সেদিকে আমাদের নজর থাকবে আপাতত অনিবানের অগ্নিবানের আজকের বিতর্ক পর্ব শেষ করছি ফিরে আসছে ছোট্ট বিরতির পর দিনে সেরা ব্রেকিং খবরগুলো নিয়ে সঙ্গে থাকুন রিপাবলিক বাংলায় অনিবানের অগ্নিবানে ব্রেকিং নিউজ সেগমেন্টে এলাম এবং ব্রেকিং নিউজের মধ্যে প্রথমেই যে খবরটা আপনাদেরকে জানাবো কমিশন এবং আদালত হাইকোর্টকে ধন্যবাদ জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে একদিকে নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অন্যদিকে আদালতকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের মাথায় রাখা ভালো যে আদালতে নির্বাচন বন্ধের দাবি নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল যে মামলায় সম্মিলিতভাবে বিরোধী পক্ষ বিজেপি পন্থী আইনজীবীরা বামপন্থী আইনজীবীরা কিন্তু সার্বিকভাবেই দাঁড়িয়েছিলেন নির্বাচন বন্ধের পক্ষেই এবং সেখানে সরকারি পক্ষের আইনজীবী অথবা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীদের সওয়াল ছিল নির্বাচন করার জন্য আজকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজ্যের চারটি পুর নিগমের ভোট তিন সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে যাওয়ার যে ঘোষণা পিছিয়ে দেওয়ার যে ঘোষণা করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন তারপর একদিকে নির্বাচন কমিশন অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে টুইট করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চোখ রাখব পরবর্তী ব্রেকিং খবরে এই মুহূর্তে সব থেকে বড় যে খবর এই মুহূর্তে সব থেকে বড় যে ব্রেকিং খবর সে খবরে চোখ রাখবো এবার সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে টেস্ট সিরিজে পরাজয়ের পর ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিলেন বিরাট কোহলি 
ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়কের পদ থেকে পদত্যাগ ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিলেন বিরাট কোহলি এর আগে টি টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে ফরম্যাট থেকে বিরাট কোহলিকে বিরাট কোহলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল টি টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে অধিনায়ক হিসেবে পদত্যাগ করেন বিরাট কোহলি এবং তারপরেই তাকে ওয়ান ডে ফরম্যাট থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয় বাট টেস্ট দলের টেস্ট ফরম্যাটেও ভারতীয় টেস্ট ফরম্যাটেও ভারতীয় ক্রিকেট দলের টেস্ট ফরম্যাটে অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন বিরাট কোহলি গত কিছুদিন ধরেই টি টোয়েন্টির পর ওয়ান ডে ফরম্যাট থেকে বিরাট কোহলিকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক রীতিমতো বিতর্ক চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে বিরাট কোহলিকে জানিয়ে বুঝিয়ে তাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল নাকি তিনি আসলে কোনো বোর্ড রাজনীতির শিকার বোর্ডের ভিতরে অন্য কোনো রাজনীতির শিকার এ নিয়ে লম্বা বিতর্ক চলেছে তারই মাঝে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই টেস্ট সিরিজে বিরাট কোহলি অধিনায়কত্ব করেন এবং তারপর দুই এক ফলে গতকালই সিরিজের ফয়সলা হয় হেরে যায় ভারতীয় ক্রিকেট দল এই টেস্ট সিরিজ এবং আজকে এই মুহূর্তের খবর টেস্ট ক্রিকেটের নেতৃত্ব ছাড়লেন বিরাট কোহলি ভারতীয় ক্রিকেট দলের টেস্ট ক্রিকেট নেতৃত্ব ছাড়লেন বিরাট কোহলি ফলে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে অধিনায়কত্বের জায়গা থেকে বিরাট জমানার অবসান হলো আমাদের সঙ্গে নিউজ রুম থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুখেন্দু কথা বলবো সুখেন্দুর সঙ্গে সুখেন্দু জানতে চাইবো বিরাট কোহলির এই অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে এখানেও কি কোনো বিতর্ক আছে নির্বাচকরা নির্বাচন প্রক্রিয়ার কিছুক্ষণ আগেই তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে সাদা বলের ক্রিকেট থেকে তাকে নেতৃত্ব থেকে সরানোতে শুধুমাত্র টেস্ট ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেবেন বিরাট কোহলি এরপরই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে उटारे for me as test captain of india it's now there have been many ups and also some downs along the journey but never has there been a lack of effort or lack of belief mone rakhte hobe je ei virat kohli netritte kintu bharotiyo test dol icc test championship er final kheleche bharotiyo dol ke biswo biswo champion icc ranking e ek number e niye geche kintu virat kohli dol ebong australia r matite virat kohli netritte ebong pore ajinke rahane netritte kintu test series jitechilo australia r matite ei virat kohli netritte ebong virat kohli jeta test cricket e lal othoto lal ball e sada ball ebong লাল বলের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় লাল বলের ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিসংখ্যান যদি দেখা যায় যে টেস্টকে অধিনায়ক হিসাবে কিন্তু বিরাটের সাফল্য কিন্তু সত্যি বেশ ঈর্ষণীয় অন্যান্য ভারতীয় অধিনায়কের চেয়ে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিরাট কোহলি নেতৃত্ব ছাড়া যেহেতু টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ছাড়ার পর যখন তিনি টেস্ট একদিনের ক্রিকেটের নেতৃত্ব থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় কারণ তিনি চেয়েছিলেন একদিনের ক্রিকেটে নেতৃত্ব দিতে দলকে অধিনায়কত্ব দিতে কিন্তু তাকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর পর বিরাট সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে এই মুহূর্তে নিলেন বিরাট কোহলি ভারত অধিনায়ক ছিলেন এবং তিনি যারা জানিয়ে দিয়েছেন যে টেস্ট ক্রিকেটে নেতৃত্ব তিনি আর দেবেন না অর্থাৎ আমরা দেখেছি যে তিন টেস্টের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেই কে এল রাহুল তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন কারণ বিরাট কোহলি চোট ছিল দ্বিতীয় টেস্টে তিনি দলে ফেরেন এবং সেই টেস্ট হারার পরেও পরপর দুটো টেস্ট ভারত হারে প্রথম টেস্ট জেতার পরেও পরপর দুটো টেস্ট ছেড়ে দুই এক ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে হারের পর বিরাট কোহলি কার্যত এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যেখানে কিন্তু যেখানে কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে এবং বিসিসিআই বিসিসিআই তরফ থেকেও কিন্তু ইতিমধ্যেই কিন্তু টুইট করে দেওয়া হচ্ছে এবং যেখানে তাকে কংগ্রাচুলেট করা হচ্ছে যে টিম ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলি ফর দিস অ্যাডমিরেবল লিডারশিপ কোয়ালিটি দ্যাট টু টেস্ট টিম টু দ্য আনপ্রেসিডেন্টেড হাইট হি হ্যাজ ইন্ডিয়া ইন সিক্সটি এইট ম্যাচেস দ্যাট হ্যাজ বিন দ্য মোস্ট সাকসেসফুল ক্যাপ্টেন ইন দ্য ইন্ডিয়ান টেস্ট সিটি যেখানে তিনি চল্লিশটা ম্যাচ অর্থাৎ আটষট্টিটি ম্যাচে টেস্ট ম্যাচে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়ে চল্লিশটি ম্যাচ তিনি জিতেছেন যে কথাটা বলছিলাম অনির্বাণ যে ভারতীয় টেস্ট অধিনায়কদের মধ্যে সবচেয়ে সফল এবং তার যে পরিসংখ্যান রয়েছে সেটা বেশ ঈর্ষণীয় কারণ ভারতীয় টেস্ট দলকে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে তুলেছিলেন ভারতীয় টেস্ট দলকে আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু এই বিরাট কোহলি এবং টেস্টের ক্ষেত্রে তার নেতৃত্ব শুধুমাত্র সুখেন্দু একটা বিষয় জানতে চাইবো তোমার কাছ থেকে একটা বিষয় জানতে চাইবো সুখেন্দু রবিশাস্ত্রীর ব্লু হোয়াইট বয় এবং কোচ হিসেবে রবিশাস্ত্রীও ভীষণ পছন্দের বিরাট কোহলি 
কিন্তু তার বাইরে এই দীর্ঘ বিতর্কের সময়ে এমনকি কোটানকোট মুম্বাই লবির সাফল্য সেভাবে পাননি আমি আমি এই মুহূর্তে সম্বরণ ব্যানার্জি আমার সঙ্গে রয়েছেন টেলিফোন আইনে প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক আমি সম্বরণবাবুর সঙ্গে কথা বলবো স্বাগত সম্বরণবাবু রিপাবলিক বাংলায় বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেটের নেতৃত্ব ছাড়া নিয়ে আপনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া চাইবো সম্বরণ দা দেখো এটা আমার কাছে একটা অত্যন্ত মানে অকস্মাৎ খবর বলে না সেরকম একটা খবর কারণ এর আগে বিরাট ওয়ান ডে বা টি টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন্সিটা ছেড়ে ছিল ওয়ান ডে ওকে ও নিয়ে ছাড়েনি সে বোর্ডের সঙ্গে সংঘাতে ছাড়তে হয়েছে কিন্তু লাল বল ক্রিকেটের অর্থাৎ টেস্ট ম্যাচে বিরাট কোহলি ছেড়ে দেবে এটা কিন্তু আমার কাছে এটা একটা অদ্ভুত লাগছে এটা দুটো দুটো কারণ হতে পারে একটা কারণ বিরাট একটা বোর্ডের সঙ্গে কোনো কারণে অজ্ঞাত সংঘাতে একটা চাপের মধ্যে রয়েছে আর দুই অনেক সময় হয় ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দিয়ে ওই চাপটা কমিয়ে দিয়ে ব্যাটিংয়ে আরও কনসেনট্রেট করে এটা একটা উদাহরণ আমি তোমায় দিই আমি যখন নির্বাচক ছিলাম কারণ সচিন তেন্ডুলকার যখন ক্যাপ্টেন ছিল তখন সচিনের কোনো কারণে ব্যাটিংটা খুব প্রেশারাইজ হয়ে যাচ্ছিল বিকজ অব দ্য ক্যাপ্টেন্সি কিন্তু তখন আমরা দেখছিলাম সচিন ওয়াজ আমাদের বেস্ট প্লেয়ার তাকে যদি ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে ডিস্টার্ব করা হয় তখন আমরা বাকি নির্বাচকরা জয়েন্টলি ডিসিশন নিলাম সকে সচিনকে রিকোয়েস্ট করা হবে ইউ কনসেনট্রেট ইউর ব্যাটিং এবং সচিন সেটা আনন্দে গ্রহণ করেছিল এটা এটা একটা কারণ হতে পারে কিন্তু এই কারণটা ওই কারণটার সঙ্গে মিল নেই এই কারণে কারণ কাল পর্যন্ত বিরাট কোনো কোনো কিছু উল্লেখ করেনি বা দিস ইজ মাই লাস্ট টেস্ট অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হোয়াট এভার কারণ এটা কিন্তু আমাকে যে একটা অদ্ভুত লাগছে দু তিন দিন না গেলে ঠিক বুঝতে পারবো না যে এটা ঘটনাটা ঠিক কি সম্বন্ধ একটা বিষয় একটু বুঝতে চাইব যেটা সুখেন্দুর সঙ্গে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই বিরাট বিতর্ক পর্বটাতে অর্থাৎ আমি বলছি ওয়ান ডে ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন্সি যেভাবে বিরাট কোহলির হাত থেকে চলে যায় সেই সময়টাতে বিরাট কোহলি রবিশাস্ত্রী ব্লু আইট বয় হলো কোটানকোট সেই মুম্বাই লবি তাকে সেভাবে কিন্তু বিরাটের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি গতকালও গাভাস্কার বলেছেন যে বিরাটদের দেখে মনে হয়নি যেটার ইচ্ছে রয়েছে খোদ দিল্লিতে গৌতম গম্ভীর বরাবর তার বিরোধী এর মাঝখানেও বারবার তার বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন বোর্ডের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনো বিতর্ক ছিল কি না আমরা জানি না কিন্তু অধিনায়কত্ব যাওয়ার পর একদিকে যেরকম আমরা কিরণ মোরকেও দেখেছি আর একদিকে দিলীপ বেং সরকারকেও দেখেছি বিরাট কোহলির জীবনে কি অধিনায়কত্ব যাওয়ার ফেসটাতে কোনো দিলীপ বেং সরকারের দেখা মিলল না বলেই তাকে তিনি অনেকটা অভিমানী হয়ে ছেড়ে দিলেন বলে মনে হয় না না এটা এটা দেখো ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন সেটা কি জানো ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের যে ক্যাপ্টেন হয় আমি তো কাজ থেকে খুব দেখেছি ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন মানে প্রায় প্রায় মিনিস্টার স্ট্যাটাস তুমি ভাবতে পারবে না তারা কত কত অ্যাডভান্টেজ পায় অন অ্যান্ড অফ দ্য ফিল্ড দু জায়গায় কিন্তু সেটা তো গেল আলাদা কথা কিন্তু সুনীল আমি আগে গৌতম গম্ভীরের কথাটা বলিনি গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে বিরাটের একটা পুরোনো প্রবলেম আছে আমি তার বিশদ বিবরণে যাচ্ছি না একটা গন প্রবলেম আছে একটু স্কোপ পেলে গৌতম গম্ভীর আমি দেখেছি বিরাটকে একটু নাড়াচাড়া করে কিন্তু তার থেকে আমি বলি সুনীল গাভাস্কার মানে আমি যার কথা সবচেয়ে এক্সপেক্ট করি যার ক্রিকেটিং আইকিউ ক্রিকেটিং রিডিং ক্রিকেটিং আইডিয়া সবচেয়ে সম্মান করি সে সুনীল গাভাস্কার বললে কিন্তু মানতে হবে বিরাটের ক্যাপ্টেন্সি থাকো একটা বাজে আমি আমি কিন্তু একটা বলতে পারি কালকে বিরাটের ক্যাপ্টেন্সি কিন্তু খুব একটা খারাপ হয়নি আমি আমি জানি তোমার যদি ব্যাটসম্যানরা রান করতে না পারে সে ক্যাপ্টেন কি করবে তুমি বোলারদের বল করার জন্য মিনিমাম রান দেবে ডাক্তার তাহলে ক্যাপ্টেন কি করবে সুতরাং সম্বরণ বাবু আমার সাথে কথা বলবো সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন ক্রিকেটার আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন জাতীয় নির্